Hart var sótt að fjármálar á þeirra í umræðu um Íslandsbankarskýslun á Alþingi í dag. Ráð þeirra segir ljóst að engin lög hafi verið brotin og sakar stjórnarandstöðin um að þyrlu upp moldviðirinn. Lektor í hagfræði við viðskiptaháskólun í Kaupmannöfn telur að ekki hafi verið farið að lögum við sölun á hlut ríkisins í Íslandsbanka. Sérfræðingur í fjármálum segir að vinnubröð bankarsýslunar gerir ríkinu erfitt fyrir að selja fleiri eignar hluti í bönkunum. Leitu var stærstu innrykja heims sem funda á Bali í Indonesíu hafa tekist á um orðanlag yfirlýsingar um innrás Rússa í Úkraínu. Á sama tíma gerðu Rússar viðtakar loftárásir á Kif og aðrar borgir í Úkraínu. Lögregla og matvælastofnum fjarlægðu næstu 150 nöðgripi af bóndabæi í borgarfyrir í dag og í gær vegna ítrekaðra brota og dýra velferðarlögum. Flest dýrin hafa fengið skjól en nokkur þurft að senda í sláturhús. Fjöldi núverandi eða fyrir er hugaðra sjókvíja eldi svæða á Íslandi er í siglingaleið skipa. Fórstjóri landhelgiskenslunar segist að geta verið stór alvarlegt. Komið sæl. Ekki var farið að lögum við sölun á hlut ríkisins í Íslandsbanka. Þetta segir hagfræðingur, sérfræðingur í fjármálum segir alvarlegt að bankarsíslan hafi ekki haft yfirsýn á tilbúðin sem bárust í bankan. Skísla ríkisendur skoðandi um sölu bankarsíslunar á 22,5 prósenta hlut ríkisins í Íslandsbanka var gerð opinber í gær. Í skíslunni kemur fram að ríkið hafi orðið af hátt í tveimur miljörðum króna vegna verlagningar á hlutabrifum. Hersi Sigurgersson koma úttekt ríkisendurskoðunar fyrstu fjórar vikunar en hætt eftir aðtúasemd bankasýslunar um að hann hefði líka við færslu á Facebook um útbúðið. Ég held að það hafi skortu verulega á gagsa í þessu ferli. Það er lítið traust á ríkisstofnunum og fjármálastofnunum. Ég hef að það að vera traust á svona ferli þá verður að vera gagsætt. Svo finnst mér þessi útskýring bankasýslunar að þetta sé meira list en vísindi heldur ekki traustegjandi. Það bara gerir mjög erfitt að ætla sér að selja frekar eignarlutið í bankunum. Guðrún Jónsson hagfræðingu bendir á að lögum samkvæmt eigi við sölu á hlut ríkisins í fjármálafyrirtækjum að leggja áhugasla á opið söluferli, gagsægi, hlutlagni, að leita sé hæsta verðs, tilbóðskjafa njóti í abræðis og sala, efli, virka og eðlilega samkefna á fjármálamarkaði. Og eins og það blasið við mér að þá er raunni pottur brotin varandi næstum alla þessa þætti í þessu tiltekna útbúði. Guðrún bendir á að víkja megi frá einhverju megin markmiðana til að ná öðrum þeirra en það verði að raugstiðja. Bara svo ákvörðin að hafa útbúðu lokað og bara verið svo kallað fagfjörsta sem reyndust vera svo mýmargir en ekki mjög fáir stórir. Hún var ekki nægla raugstuðta mínu reyti. Þýðir það að lög voru brotin? Það liggur hlutarins eðli að lög hafi verið brotin. Hersi tekur ekki undir það en segir að alvarlegar brotalamir hafi verið á frangandinni. Og þetta Excel klúður er þar alveg verið stór undarlegt. Virðist vera að bankarsýslan og ráðgjafar hafi ekki haft alveg fulla yfir sinni yfir tilbúðin sem voru að berast og hver eftirspunni var í raun. Það er svona eins og það hafi haft áhrif á útbúðskengið. Það hafi jafnvel orðið lægra en það hefði annars verið ef að allt hefði verið lægi. Þannig að það er svolítið skrítið að það er rándýrt söluferli í rauninni að það sé ekki hægt að tryggja það séu áraðanlega upplýsingakerfi. Guðrún furða sá hvernig erlendum fjárfestum var hleft að útbóðinu. Þarna í nánast í skjóli nætur og það sem að virðist er að bara hráðverknislega á málum haldi. Það er auðvitað mjög alvarlegt þegar menn er að selja svona mikilsverða verðmæta eigna almennings. Og alþingi stendur nú yfir umræðum skýstu ríkisendur skoðunar. Ég hafskuldi Kári Skram er búist við að þingmenn fundi fram á kvöld. Já, umræðarnar hófust á þriðja tímanum í dag og þá voru enn 15 þingmenn á mælendaskrá nú stuttu fyrir fréttir, þannig að við búið að umræðarnar standi fram á kvöld. Það sem þingmenn stjórnarandstöðinu hafa verið að segja, já, þeir segja skýsla ríkisendurskoðunar svar ekki öllum þeim álitamálum og þeim spurningu sem upp hafa komið. Þess vegna vilja þeir setja á fót sérstaka rannsóknanend á vegum alþingis sem hefur þá vítakari rannsóknarheimildir meðal annars til þess að meta lögbrjót og ráðherra ábyrð. Fjármálaráðherra hefur eins og að sagt að skýslan sínu að engin lög hafi verið brotin. 
Þórun Sveinbjarnardóttir, þingmaður samfylkingarinnar og formaður stjórnskipunar og eftirlisnefndar Alþingis var málsefjandi umræðum Íslandsbanka skýsluna á Alþingi í dag. Þórun sagði að fram hefði komið í máli ríkisendur skoðanda að skýslan legði ekki mat á hvort lög hefði verið brotin og því væri nauðsynlegt að skipa sérstaka rannsóknanefnd til að skera úr um það. Fjármálaráðherra sagði hins vegar að það væri hlutverk ríkisendur skoðanda að vekja atiklega á mögulegum lögbrotum. Erum við alvörun að hefja umræðum þessa skýslu á þeim forsundum að þessum grundvallaratrum hafi bara verið sleft? Það er alveg með ólíkindum. Það er með mestu ólíkindum og það er bara ein ástæða fyrir því að þetta er niðurstaða stjórnarannstöðuna hér í þinginu. Hún er svo að það hefur ekkert lögbrot fundist. Og það hæstustur fjármála efnaðsfráðherra getur reynt að koma hér upp til þess að kasta væntilega ríki í augu þingmanna eða annara sem hér hlýða á til þess að reyna að telja okkur trúum að þessi skýsla fjalli um eitthvað annað en hún fjallar um. Við þurfum að komast út úr því ástandi að það virðist vera hjá sömum sjálfstætt markmið að fyrla upp miklu máldviðri og rugla umræðum. Það er lítill ávenningur í því fyrir almenning í landinu. Aðrir stjórnarannstöðu þingmenn söðu nauðsynlegt að skipa rannsóknanum til að skapa traustu málið. Ríkisendur skoðandi skilaði svo sannarlega því sem að um var rætt. En honum er skorin þrengri stakkur en svo að það svari öllum þeim spurningum sem við þurfum að fá svar við og það er nákvæmlega þess vegna sem stjórnarannstaðan hefur kallað eftir ránsunarskýrslu alþingis því að við vissum fyrir fram að þetta yrði ekki nóg. Það voru 80 prósent þjóðarinnar sem fannst illa staðið á þessari sölu. Það þýður auðvitað það að 80 prósent þjóðarinnar telja að það sé ekki traust til þess að halda áfram að selja. Og mikill meiri hluti þjóðarinnar vildi að því yrði svarað með rannsóknarnefnd alþingis. En hanskuldu Kári, það eru skipta skoðanir um hvort lög hafi verið rotin í þessu sölufærli, en hvað kemur fram í skýslunni sjálfri? Já, ríkisendurskoðandi kom á fund stjórnskipun og eftirlitsnefndar í gær og þá sagðist hann ekki vera að benda á lögbrot, heldur ímsa annmarka í söluferlinu. Við skulum rifja upp nokkur atriði sem hafa verið gagrind og eru gagrind í skýslunni. Ríkisendurskoðun gerir fjölmarga ratóðasemdir við störf bankasýslunar í söluferlinu. Stofnunin hafi ekki búið yfir nauðsynlegu mannuð til að rækja hlutverk sitt og erlendi ráðgjafar hafi ráðið för við söluferlið. Stofnunin telur að aðkoma erlendra tilbóðsgjafa hafi ráðið því hvert endanlegt söluverð var. Ríkisendurskoðun telur að meðan við þau tilbóð sem bárust og margfalda umfram eftirspurn hefði verið hægt að fá herra verð fyrir brefin en það er 117 krónur sem á endanum varð söluverðið. Stofnunin segir berum orðum að verðið hefði getað verið þremur og hálri krónu herra á hlut án þess að það hefði þurft að skerða hlutdeild langtíma fjárfesta. Þrjár og hálf króna hljóma kannski ekki mikið, en í útbóðinu voru 450 miljón hlutir seldir. 450 miljónir sinnum þrjár og hálf króna, það gera 1575 miljóni króna. Hæstu tilbóðum var sem sé ekki tekið. En ríkisendurskoðun segir að bankasíslan hafi ekki heldur stuðst við einhver önnur skýr viðmið. Þessi stað verðist huglægu mati hafi verið beitt til að ákveða hvaða tilbúðum var tekið. Gagrind hefur verið að á meðal kaupenda í bankanum voru starfsmenn Íslandsbanka, erlendir fjárfestar sem seldu sig úr bankanum á nokkrum vikum og faðir fjármálaráðfra. Það er list en ekki vísindi að velja kaupendur. Það var skýsluhöfundar eftir bankasýslu mönnum. Já, þetta er orðin fleigorð að val á kaupendum sé list en ekki vísindi en hvort eitthvert þessara atriða fyrir í sig lögbrot, já, það er umdeilt. Já, og við náðum tali af Sigurði Inga Jóhansinni innviðar á þér á formanni framsóknarflokksins í dag. Hann er sammála Katrínu Jakobsdóttur, forsætisráðherra, um að söluferlið hafi við valdið ombriðum. Þessi skýsla staðfestir það sínis mér að þarna fór margt úr skeðis. Og hver ber ábyrð á því? Það hlýtur að vera þeir sem að stóðu fyrir framkvæmdinni og við treystum fyrir og eru jú í armslengd frá pólitíkinni eins og lagt eru mikla áhæsla á. Hver er ábyrð og staða fjármálar á þeirra eftir þetta? Ég held að hún sé bara ágæt og við vorum að leggja upp í þetta ferli að bæta hag ríkisvás og það tókst auðvitað með þessum hætti. Þetta máli heild sinni hefur það einhver áhrif á stjórnarsamstarfið? Nei, það held ég ekki og það eru þetta þegar maður er í stjórnmálum og þegar maður er í ríkistjórn þá vill maður auðvitað að allt gangi eðlilega og svona smúð fyrir sér en 
svona mál koma upp, framkvæmt getur misfarist og það á við í þessu tilviki en það hefur ekki áhrif á stjórna samstarfið. Já og hér á Alþingi standa umræður enn yfir og standa vantalega fram á kvöld eins og kom fram fyrir í fréttatímanum. Á morgun ætlar að koma fulltrúa bankasýslunar á fund stjórnskipunar og eftirlitsnendar. Nefndin ætlar líka að kalla fjármálar á þeirra á sinn fund á næstu vikum og einni fulltrúa frá Íslandsbanka. En við látum þessu lokið hérna frá Alþingi í bíli, Jóhanna. Takk fyrir þetta, Höskuldur Kári Skram og við snúum okkur að allt öðrum. Unnið hefur verið að því í dag og í gæra fjarlega tæplega 150 nöndgripi af nýja bæ 2 í Borgarfyrði. Eigundur þeirra sindu ekki ítrekuðum kröfum um betri umherðu. Bæði lögregla og fulltrúar frá mast voru á vettvangi við nýja bæ 2 í dag. Leita var lausna á hvað er um gripina. Fréttastofa fekk hvorki leifi til að mynda inn í fjósi á bænum nýja nöndgripi þegar þeir voru settir á bíla. Ástæðan var sögð vera að máli væri óhemju viðkvæmt. Sagan um erfileika með dýrahald með þessa eigendur er orðin ansi löng. Í þessu tilviki snýst hún um nöðgripi og nú hafa eigendur um 150 nöðgripa verið verslusviftir þeim þar sem þeir urðu ekki við kröfum um úrbætur frá matfælastofnun. Áður hafa rúmlega tveir tugir fjár farið frá eigendunum og þrettan hross verið tekin frá þeim og feld. Einhverjir nöðgripir voru sendir til slátrunar í gær en kvígur sem teknar voru í dag fá að lifa. Síðan eru kýrnar að fara á nýja staði líka, þannig að það lítur út fyrir að engar kýr þurfa að fara í slátrús. Ellen segir málið viðkvæmt og mikla taugaspennu hjá öllum sem að því komi, erfitt sér að standa í þessu. Hún þakkar þeim sem brugðist hafa við að taka við gripunum sem halda eiga lífi. Kýrnar fara í lausagöngu fjós þar sem aðstæður eru betri. Þetta er löng og erfið saga. Alla veðan að það ákvaðu við að þetta gengi ekki lengur, það var búið að gefa fresti og svo voru þeir aðeins framlengdir að því að við viljum vinna með fólki. Við erum ekki að fara að taka dýr af fólki bara að því að okkur langa til þess sko. Við þurfum að passa lögin og við þurfum að gera þetta í samráð við fólk og það að þetta bytning á dýrunum og allt svo leist þannig að þetta hefur þetta líka tekið langan tíma. Og hér var að berast ný frétt, ein af um 100 rússneskum eldflögum sem beint var að skotmörgum í Úkraini í dag, virðist það var lent á þorpinan landamæra Pólands. Björn Málnkvist, hvað getur þú sagt okkur á þessu stíi? Hvað er að gerast þá? Þetta er nýskeð. Við vitum ekki mikið. Það sem við vitum frá verlendum fjölmum er sérst að sko að fréttastofa svo sé þetta press greinti frá því að það hefði fallið rússnesk eldflug í litlu þorpi nálagt um það byl 10 kilometra innan landamæra Pólands, það er að segja rétt sjá landamærum Úkraínu og það er svona rökrétt að álíta að þetta hafi verið eina þessum eldflugum sem að rússa sköttu á Úkraínu í dag um það byl 100 slíkum var skotið á Úkraínu segja að stjórnuðöld í Kjöf Það sem við vitum núna er að stjórnvöld í Póllandi hafa bóðað til neyðafundar öryggisráðs stjórnvöld að þar fórsetinn, sem sagt, Pólski hefur bóðað til þessa fundar. Póllandi er að sjálfsögðu í NATO, þannig að allt kerfi NATO fer af staðinu til að skoða hvað hefur gerst, en það er svona líklegast að þetta hafi verið slis, ef svo má segja, hjá rússum, þeir hafa ekki ætlað að gera þetta, en það verður að koma í ljós, ég held að viðbrugðum verði Það verður örugglega mjög hörð viðbröð sem sagt innan allasvars bandalagsins. Það er blaðamalafundur hjá í Pentagon í vartamalarandi bandaríkjana akkurat núna. Við ætlum að fylgjast með þessu á netinu að sjálfsögðu hérna fram eftir kvöldi og segjum nánar að þessu í fréttum okkur að kvöldi. Og blaðamalafundur í Pentagon er að því alltaf um hver verða viðbröðin við þessari stöðu. Já, ég held að það verður mjög spurning sko hvernig bandalagsríkin í NATO samræma viðbröðin sín við þessu. Þetta er ljóslega nýr kapli að hefjast í þessum átökum í Úkraínu og það verður svona fróðlegt að sjá hver viðbröð bandamann að verða við þessu. Heldur betur. Björn Málnkvist, þú fylgist áfram með þessu og öllum okkar meðlum. Takk fyrir að koma og úrskýra. Já. En við erum nú ennþá í Úkraínu því viðtökar loftárið sem voru í dag gerðar á höfuðborg Úkraínu og aðrar borgir í landinu. Á sama tíma sátu leitu að stærstu yðnríkja heims á fundi í Indonesíu og deildu um orðalag yfirlýsingar sem á að fordæma innrás rússa í Úkraínu. Leitóar G20 ríkjana stæðstu innríkja heims koma saman á Bali í Indonesíu í dag og á morgun. Við þeim blasir að fjalla um efnaðarsmál á heimsvísu, hækkandi verðbólgu, fæðu og öryggi og mögulega heimskreppu. 
En innrás Rússa í Úkrainu hefur hins vegar yfirgnefft önnur mál til þessa. Fórseta Úkrainu var bóðið að ávarpa samkomuna í morgun. Prasíja maja vifasti fsi svoji viska ta zbrojni formovanja s teritoriju Úkraini. Maja búti vidnóli kontrol Úkraini nad sima dílankami našu državnu kordonu z Rússiju. Sámi tse. Vladimir Putin fórseti Rússlands mætti ekki til Indonesiju. Hann sendi utanrikisrófara sinni í staðinn. Mi mnagakrat na ústami prezidenta potvrždali, što mi ne atkazujem sa tpiri govorov i jesli kto je atkazovac, tak je to Ukrajina i čem dolša ona bude atkazovac, tem trudnije bude v konečnem etogi dogovarjavac. Leto a vestradna rike hava pehcer feri dje od otr rike ni kje tuhtu fordajme in raš Rusa. Maula melerin verist vera su a samtika evelisingu um nekvad aurhev stridsins i Ukrajine o epnahag heimsins. En á sama tíma á leitu að geta tuttugu körpuðu um orðalag lentu rústneskar eldflögur á borgum í Úkrainu í dag um 100 segja stjórnvöld í Kjef. Þar með í Kharkiv í austri, Lviv í vestri og höfuborginni Kjef þar sem þetta myndband var tekið í eftirmiðdaginn. Árásun er talin hafa beinst gegn orkumannvirkjum í Úkrainu, svo fjórða að því tæginu. Byrjaðar að skamta ramagn víða í landinu og minnst helmingur íbúa í höfuborginni er nú án ramags. Ísland gæti orðið skotmakt tölvu árása vegna vaksandi umsvifa í Keflavík segir fyrirverandi aðstóðar varnarmálar á þeirra bandaríkjana. Enganga Svíþjóður og Finnlands í NATO auki þó líklega öryggi hér á landi. Frá innrás Rússa í Úkrainu fyrir þessu ári hafa helstu nágrannaríki Íslands uppfært varnar og öryggis áallæni sínar. Ekki síst til að breyðast við auknum líkum og óhefðbundum árásum, til dæmis á innviði eins og ræðkerfi eða fjarskipti. Hér á landi er vinna við að greina þessa stöðu skamt á við komin samkvæmt því sem kemur fram í kveik í kvöld. Jim Townsend var aðstóðar varnarmálar á þeirra bandaríkjana um áttar og skeið og meðal þeirra sem sönndu um brottfarf varnarleiðsins á sínum tíma. Nú segir hann breytt eðliði starfseminnir í Keflavík með áherslu á kafbátaleit og hátæknibúnað geta aukið líkur á óhuðbundinni árás. So instead of the Cold War days where the Soviets might come in and bomb the base or do something, you know, kinetic, during a conflict, they would instead could do a cyber attack at the base, shut it down electronically. Væntanleg innganga Svíþjóðar og Finnlands í NATO breytir einnig öryggislandlæðinu. Jim Townsend segir það skerpa línur og auka spennu við eistrasaldið en ekki endilega nær Íslandi. But I think for Iceland particularly, this is a good thing because it adds two large stones to the wall between Russia and the Nordic Baltic Arctic area. Og það verður nánar fjallað um getu Íslands til að meta og mæta breyttir heimsmynd í kveik í kvöld. Svandís Svavarsdóttir matvælaráðara kynti í morgun áform Íslands í loftslagsmálum og kopp 27 loftslagsráðstefni saminni í þjóðana sem nú fyrir fram í Egyptalandi. Svandís greindi frá átaki Íslands og annarra ríkja sem snýr að verndun jökla og hjartsvæða í heiminum og fjallaði einnig um bann við olíuleit í kringum Ísland. The Icelandic government has decided not to issue any licenses for oil exploration in Iceland's exclusive economic zone. Further, the Icelandic government will propose to Parliament to ban all oil exploration within the economic zone of Iceland. Það getur verið stór alvarlegt ef sjókvíða eldi svæði eru í siglingarleiðum skipa, segir fórstjóri landhelgiskjarslunar. Yfirvöld lýsa áhyggjum af staðsetningu eldi svæða víða á austfjörðum og vestfjörðum. Vitar vísa sjófarendum leið með framströndunni og hvítur ljóskeri frá Vita vísar örugga óhindraða siglingarleið. Ljósmerki er ekki bara ljósmerki, heldur er þetta ágengjæsli sem er settur út í sjókort og hvort sem menn sjáum við hann eða ekki að þá sigla þeir eftir þessum merkjum. En samgöngustofa og vegagerðin hafa bent á fjölda núverandi og fyrirhugaðra eldisvæða sem ná inn í hvítan ljóskeira vita. Það getur verið stóra blatt mál. Hvers vegna? Sjómenn og sæfarendur almennt, hvort sem þeir eru ekki frá Íslandi eða annars það frá trista sjókortum. Í umsögnum samgöngustofu og vegagerðarinnar við tillögað nýju strandsvæði skipulagi fyrir Austfyrði og Vestfyrði eru talin upp átjón svæði sem ná eða myndu ná inn í hvítan ljóskera frá vita. Talsmaðurins fiskeldisfyrirtækisins bendir á að þótt eldi svæði sé skilgreint af tiltekinni stærð, þýðið það alls ekki að svæði sé fullt af kvíum. Það er nú bara raunni þannig að yfirborðsbúnaðurinn er bara pínulítið hluti af í raunni svæðin. Mér mér það var hæpið að 
treysta bara á einhvern ákveðin eiganda eða rekstraraðila að svæði upp á það að hann hafi ekki sjókvíar á hættur ljóðan stöðum. Þetta er maður hlutstinn þurfum við að vera á hreinu. Fjallað verður um sjókvíja eldi í kveik að loknum fréttum og kastjósi. Beking að kranni hrundi á Akranishöllina, íþrótta höllina á Akranishi á fjórða tímanum í dag og reif gat á þakið. Hópur ungra barna var í höllinni á knastspyrnuæfingu en engum varð mynd af. Börnan var þó mjög brugðið. Skessuhort greinir frá því að miklar drunur og skurðningar hafi heyrst í höllinni þegar kraninn fjall á hana. Fulltrúar frá Akraniskaupstað og lögreglum lokuðu í kjálfarið höllinni. Og þá er spurningin hvað verður bóðið upp á í kastljósi í kvöld. Já, það er stórt spurt, en skýsla ríkisendurskoðunar og sölu ríkisins á hlut í Íslandsbanka er á dagskröfu kvöld, en það tekist hart á um málið í á þinginu í dag. Við förum við verið það með þingkonunum Ingibergu Ísaksen úr framsagnaflokki og ástildi Lóu Þórstóttur úr flokki fólksins. Við ræðum líka við metsöluhöfundin og leikaran og litur Bretan, David Wallian, sem var hér á landi um helgina og lítur svo á sinninguna hinsegin umfram aðra í nýlistasafninu. Takk fyrir þetta bergsteinn og kastljósið í kvöld en við ætlum hins vegar að gá til veður. Það er spáð mikilli úrkomu á suðausturland og sunnanverðum austfjörðum næstu daga og þar er aukið eftirleitt vegna skriðu hættu og vatnavaksta. Á morgun verður auðslega átt og rigningum mest allt land en mun minni úrkoma eftir hátti og þurftað mest á norðurlandi. Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur fyrir nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttum sem Óðins Svan Óðinsson sérum í kvöld. Sérfræðingar rú fyrir heimsmestaramóti í fótbolta í Katar eru sammálum að það sé spennandi og skemmtilegt að fylgjast með stórmóti í fótbolta um vetur. HM í Katar hefst eftir fimm daga. Aganend Körfiknallegs sambands Íslands úrskuraði haukum í dag 20.0 sigur á Tindastóli í leikliðana í byggarkefni Karla á dögunum. Tindastóll hafði um tíma fjóra erlenda leikmenn á vellinum samtímis. Svartfyllingar tryðu sér sæti í undanúrslitum á Evropumóti kvenna í handbolta í dag. Og þá ætlum við að rifja upp það helsta í þessum fréttatíma. Minnst tveir létust þegar rússnesk eldflaug lendi á þorpi innan landamæra Pólands. Talsmaður Pólsku ríkistjórnarinnar tilkynnti nú rétt fyrir klukkan sjö að fórsveti Pólands hafi bóða neyðarfundi öryggisráði stjórnvalda í Varsjá. Hart var sótt að fjármálar á því í umræðu um Íslandsbanka skýslun á Alþingi í dag. Ráðþeir að segja ljóst að engin lög hafi verið brotin og sakar stjórnarandstöðun um að þyrla upp moldviðri. Lektor í hagfræði við viðskipta háskólinn í Kaupmannahöfn telur að ekki hafi verið farið að lögum við sölun á hlut ríkisins í Íslandsbanka. Sérfræðingur í fjármálum segir að vinnubröð bankasýslunar gerir ríkinu erfitt fyrir að selja fleiri eignarhlut í bönkunum. Leitu á stærstu innrykja heims sem funda á Bali í Indonesíu hafa tekist á um orðalag yfirlýsingar um innrás Rússa í Úkraínu. Á sama tíma gerðu Rússar víðtakar loftárásir á kýf og aðrar borgir í Úkraínu. Lögregla og matvælastofnum fjarlaði næstum 150 nöytgripa að bóndabæi í Borgarfyrði í dag og í gær vegna ítrekaðra brota á dýravelferðarlögum. Flest dýrin hafa fengið skjól en nokkur þurfti að senda í sláturhús. Það var þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum veðri kastlausi og svo er það kveikur. Á dagskrá klukkan 20.05 er næstu fréttir í úður på sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og við verður rúpunktur í sér uppverður allan sólarhringin en við ætlum að segja þetta gott að sinni verði sæl. Á rúf í kvöld. Kveikur er fréttaskýringatáttur þar sem áurslega lögð á rannsóknablaðamennsku og almennar